பெரன்பு கொண்ட பெரியோர்களே அன்பான ஜமாத்தினர்களே பெருமானார் சுலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களது பெருமைக்கும் பெருமிதத்திற்கும் உரித்தான உம்மத்தினர்களே உதயமான இந்நன்னாளை அல்லாஹ் நமக்கு பொன்னாளாக அமைத்திடுவானாக ஆரோக்கியமான வாழ்வை நமக்கும் நாம் நேசிக்கிற மக்களுக்கும் நம்மை நேசிக்கிற மக்களுக்கும் அல்லாஹ் தந்தொருள்பாளிப்பானாக அகிலத்தில் வாழும் காலமெல்லாம் அகுலு சுன்ன தொல் ஜமாத்திலே நிலை பெறவும் நிலைத்து இருக்கவும் வல்லோன் அல்லாஹ் வாய்ப்புகள் நல்கிடுவானாக ஏழு விஷயங்களான நம் சொற்தொடரில் இந்த வாரம் நாம் கேட்டு வரக்கூடிய விஷயம் மன்னரை சென்ற பிறகும் நமக்கு நன்மை பேருக்கக்கூடிய ஏழு விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஒரு மனிதன் மரணித்த பிறகும் அவன் செய்த ஏழு காரியங்களின் மூலமாக அவன் கபரிலும் நன்மை பெறுகிறான் என மாணவி சொல்லல்லாக வழியு செல்லமன் அவர்கள் எடுத்து எம்பினார்கள் அதனது தொடரை நாம் தொடராக கேட்டு வருகிற நாம் மூன்றாவது நாளான இன்று நாம் தெரியவிருக்கிற மூன்றாவது தகவல் என்னவென்றால் நீர் ஆதாரங்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிற கிணற் தோண்டுவது கிணற்றை உருவாக்குவது என மாணவி சொல்லல்லாவில் செல்லமன் அவர்கள் எடுத்து எம்பினார்கள் இரண்டாம் நாளான நேற்றைக்கு ஆறு ஓடுவதற்கு வழிவகை செய்வதும் மூன்றாவது நீர் ஆதாரங்களிலே மிக பிரதானமானது ஹஃபர் அபி அரண் ஊறி கொண்டே இருக்கிற அந்த ஊற்று நீராக இருக்கிற கிணற்று நீர் அந்த கிணறு உருவாகுவதற்கு காரணமாக அமைவது அந்த கிணற்றை அமைத்து கொடுத்தவர் மன்னரை சென்ற பிறகும் அவருக்கு நன்மை பேருக்கும் என மாணவி சொல்லல்லா அலிசலம் எடுத்து எம்மினார்கள் ஆக அன்பிற்கினியவர்களே கிணறு என்று நாம் பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு நாம் போர் போடுகிறோம் நிலத்தடி நீரை நாம் எடுப்பதற்காக வேண்டி பல அடிகள் நாம் போர் இட்டு நாம் நீரை வெளியாக்குகிறோம் அதுவும் இதில் அடங்கும் ஆக அன்பிற்கினியர்களே நீர் ஆதாரங்களுக்காக வேண்டி இதுபோல செலவிடுதல் என்பது மாணவி சொல்லல்லாக அலை சொல்லமன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித்தந்த மிக உன்னதம் வாய்ந்ததாகும் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாரா பேர உஸ்மான் உஸ்மானுடைய கிணறு என்று இன்றைக்கும் இருக்கிறது ஹஜ்ஜி உம்ரா செய்த பாக்கியவான்கள் கண்டிருப்பார்கள் அன்பிற்கிடையவர்களே அந்த கிணற்றின் வரலாறு என்னவென்றால் மனவி சொல்லல்லாஹ் அலே செல்லம் அன்னவர்களுடைய சமூகத்திற்கு ஒரு பிரச்சனை கொண்டு வரப்படுகிறது நபியே பல மைலுக்கு அப்பால் பல தொலைதூரத்திற்கு அப்பால் நம்முடைய மக்கள் நீர் எடுப்பதற்காக வேண்டி தண்ணீர் தேவைக்காக வேண்டி இந்த கிணற்றிலே வந்து நீர் எடுக்கிறார்கள் நபியே அது யூதனின் கிணறாயிற்று அந்த கிணற்றிலிருந்து நீர் எடுப்பதற்காக வேண்டி நம்முடைய இஸ்லாமிய மக்களுக்கு அதிகமாக தொகையையும் தொகை அதிகமாக கொடுத்தால் தண்ணீர் தரவும் மறுக்கிறான் இந்த யூதன் காரணம் இஸ்லாத்தின் மீதும் உங்கள் மீதும் கொண்ட காழ்ப்புணர்ச்சியின் மிகுதியாக இவன் இவ்வாறு கடினத்தன்மையோடு நடக்கிறான் நபியே இதற்கு தீர்வு என்ன என்கிற ஒரு பிரச்சனை பெருமானாரின் சமூகம் முன் எழுகிறது இஸ்லாத்திற்கும் இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறவர்கள் யகூதிகள் இந்த இஸ்லாமியர்களை முடக்கிவிட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு இரத்தத்திலே ஊறி போன ஒன்று எனவே நீர் தர மறுக்கிறான் இந்த யூதன் என்ன செய்வது கிணறோ அவனுக்குரியது பெருமானா ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலிஸ்லம் இந்த தகவலை உள்வாங்கி ஒரே வார்த்தை அந்த சபையிலே சொன்னார்கள் அல்லாஹிற்காக வேண்டி இந்த கிணற்றை வாங்கி வக்ஃப் செய்வது யார் நம் நம் சொத்தாக அது இப்போது தனி சொத்தாக இருக்கிறது அதை வாங்கி 
பொது சொத்தாக பொது உரிமையாக உரிமை விடுகிறவர் யார் உங்களில் இருக்கிறார் இதை அல்லாஹுக்காக வேண்டி செய்யுங்கள் அவருக்கு நான் சுவனத்து நீரை வாக்களிக்கிறேன் என்றார்கள் பெருமானார் அன்பிருக்கினவர்களை கூடி இருந்த சபையிலே மாணவியினுடைய அந்த மஜிலிசிலே ஒரு கரம் உயர்ந்தது ஒரு நபர் எழுந்தார் அவர்தான் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹுலா ஹிலாஃபத்தின் தோல் கொடுத்து ஹிலாஃபத்தை காத்த உத்தமர்களிலே மூன்றாவது நபராக இருக்கிற வான்மறையை நமக்கு வகுத்தும் தொகுத்தும் வழங்கிய உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு அவருடைய கரம் எழுந்து நின்றது மேலோங்கி நின்றது நபியே நான் அல்லாஹுக்காக வேண்டி அதை பொறுப்பேற்கிறேன் நபியே என்றார்கள் அப்போதைக்கு உள்ள ரேட் என்ன தெரியுங்களா அப்பொழுதைக்குள்ள அந்த கிணற்றின் விலை என்ன என்று அறிந்து அதை தெரிந்து வைத்திருந்த யூதன் என்ன விலை சொன்னாலும் இவர்கள் வாங்கி விடுவார்கள் என்று அன்றைக்குள்ள விலைக்கு பன்மடங்காக பதிமடங்காக விலை சொன்னான் பெருமானாருடைய வார்த்தைக்கு இணங்கியும் இசைந்தும் பெருமானாருடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்படிந்தும் கீழ்படிந்தும் நபியே அவன் என்ன விலை சொன்னாலும் பரவாயில்லை உங்களின் வாயிலிருந்து வந்த அந்த வார்த்தையின் வெகுமதிகள் மிகவும் விலை விலை உயர்ந்தது நபியே சுவனத்து நீரை அல்லவா வாக்களித்திருக்கிறீர்கள் எனவே அன்பிருக்கினவர்களை இந்த யூதனிடம் பன்மடங்காக பதிமடங்காக காசு மடம் கொடுத்து அந்த கிணறை வாங்கி பொது உடைமையாக உஸ்மான் சதி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் வக்குப் செய்தார்கள் இன்றைக்கும் ஹாஜுமார்கள் வேறு உஸ்மான் உஸ்மானுடைய கிணற்றிலே நீர் பருகுகிறார்கள் எந்த கிணறை வாங்கி இஸ்லாமியர்களுக்காக வேண்டி வக்ஃப் செய்தார்களோ உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலா அந்த கிணற்றிலே அன்பிருக்கினவர்களை இன்றைக்கு நாம் நீர் பருகி கொண்டிருக்கிறோம் ஹஜ்யூம்ரா செய்யக்கூடிய மென்மக்களும் சரி அங்கு வசிக்கிற மென்மக்களும் சரி நீர் பருகிறார்கள் என்றால் ஒரு சொட்டு நீரின் இன்றைக்கும் ஒரு சொட்டு நீரினுடைய நன்மை உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு சென்று அடைகிறது என்றால் இதுதான் அழியா சொத்து மாணவி செல்லல்லா அலி செல்லாம் அவர்கள் சொன்னதை போல ஹஃபர் அபி அரண் கிணறு உருவாகுவதற்கு காரணமாக அமைந்தவர் அவர் மன்னரை சென்ற பிறகும் நன்மை கிடைக்கிறது என்றார்களே மாணவி செல்லல்லா அலி செல்லும் அதற்கு நிரம்ப இந்த வார்த்தைக்கு நிரம்ப தகுதி வாய்ந்தவர்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலா என்பதை நாம் நல்ல முறையில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அண்மையில் பீகாரிலும் கூட ஒரு மதரசாவினுடைய ஆசிரியர் பார்க்க போனால் ஒரு முப்பது முப்பது ஐந்து வயது தான் இருக்கும் அவர் பல மைலுக்கு அப்பால் உள்ள மனிதர்கள் தங்களிடம் வந்து அவர்கள் குடத்திலே பெண்களும் ஆண்களும் சரி நீர் வாங்கி கொண்டு போகிறார்கள் பல மைலுக்கு அப்பால் அதை இந்த பேராசிரியர் அந்த மதரசாவில் இருக்கிற பேராசிரியர் அல்லாஹுக்காக வேண்டி நான் செய்கிறேன் யாரிடம் காசு பணம் வாங்க மாட்டேன் என சொல்லி அவர் செய்தார் இதெல்லாம் எந்த பத்திரிகைகளும் எந்த ஊடகங்களிலும் வராது வாட்ஸ்அப்ல வந்த தகவல் இது என் இஸ்லாமியன் என்ற ஒரு காரணத்தினால் இந்த நாடு அதை மறைக்கிறது அன்பிருக்கினவர்களே வாட்ஸ்அப் என்கிற ஒரு உன்னதமான அந்த தொலைத்தொடர்பு சாதனம் நமக்கு அந்த உண்மையை நமக்கு பட்டவர்த்தனமாக்கியது அண்மையில் கூட ஒரு ஏழு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பதாக நடைந்த தகவல் தான் இது அன்பிருக்கினவர்களே ஆக இப்படி நீர் ஆதாரங்களுக்காக வேண்டி அல்லாஹரின் வழியில் செலவிடக்கூடிய மேன்மக்கள் மன்னரை சென்ற பிறகும் நன்மை பெருக்கிற வழியாத அந்த நன்மையை பெறுகிறார்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் பெற்றதை போல அன்பிருக்கினவர்களே ஆக இது போல அழியா சொத்திலே நம்முடைய பங்களிப்பையும் நாம் ஆற்றுவோம் வல்லோ நல்லா ரபுல் ஆலமி நிரந்தர நன்மை வரக்கூடிய வாக்கியவான்களாக அல்ல நம்மையும் கபுல் செய்து அருள் பாலிப்பானாக சொல்லல்லாம் யாரப்பி சொல்லி வசல்லிம்